Kwento ng bagong pananaw Sa produksyon Malakas ang kooperasyon Patuan ng mga magsasaka Pamahalaan at pribadong sektor Dadagdagan ang kaalaman Sa kamuhayan Sa negosyo pahusayin ang kakayahan Ang pagpapagong teknolohiya Subsidyo, pagtubig at infrastruktura At mga mangingisda Siguradong pagkain sa buong bansa Masagal ang aling mataas na kita Maulad na buhay ng mga magsasaka At mga mangingisda Uunahin iyong kapakanan. Masiguro lang iyong kabutihan. Ngunit di lahat ng oras, ako'y may kalakasan. Pinaha, dahil sa bagyo. Buti na lang, andyan kang nasasandalan. Mga pagsubok, mapagtatagumpayan. Lahat kayang lampasan, basta tayo ay nagtutulungan. Masaka ng ani, mataas na kita.
Magandang araw mga ka -agribis. Ako po si Shaira Stephanie Granada ng DA Amas, ang inyong webinar host for today. Halina at sabay-sabay muli tayong matuto at makakuha ng mga bagong kaalaman na hatid ng Kadiwa Agribis webinar, Talakayang Ani at Magandang Kita. Mga ka-agribis, sa araw na ito ay makakasama natin ang mga eksperto mula sa Don Mariano Marcos Memorial State University, National Apiculture Research, Training and Development Institute o NARTD. Just to give you a brief background, NARTD was created by virtue of Republic Act 9151. The institute have a specific functions consistent with the research, extension, and development programs of DA, DOSD, DTI, DENR, NEDA, and DMMSU. To know more about the Institute, let's all watch this video. Ayan, while we're having um, difficulty sharing the AVP of NARTD, um, we will read na lang their functions na lang, um, briefly. The NARTD or the Institute promotes and pursue the institu institutionalization and integration of apiculture in agro-ecosystems. Similarly, they develop and package apiculture technologies and provide extension approaches for our farmers and other stakeholders. Its regular programs and projects are beekeeping training, hands-on training and specialized beekeeping training, research and development, and extension development. Kaya naman, magiging malaman ang ating usapan sa araw na ito, mga ka-agribis, na iikot sa beekeeping, investment opportunities, and challenges. Ang episode po today ay part 1 pa lamang sapagat next week ay tatalakayin naman natin ang livelihood opportunities na hatid ng honeybee products and byproducts. Kaya handa na ba kayong matuto at makakuha ng mga panibagong kaalaman? Maghanda na mga ka-agribis at sisimulan na natin ang ating webinar. Bago po ang lahat, paalala lamang po sa ating mga registrants and viewers na sagutan ng ating online attendance sheet pinned sa ating comment section at naka-flash sa ating screen ngayon upang kayo po ay mapadalahan ng link ng ating feedback form at online quiz. Just click the link or scan the QR code para ma-redirect po kayo sa ating Google Attendance form. Siguraduhin lamang na tama ang inyong email address sapagkat doon po namin ipapadala ang links. Mananatiling bukas lamang po ang link ng attendance sheet habang tayo ay naka-live broadcast today. Ipapadala naman ang links na sa inyong email address para sa feedback form at online quiz pagkatapos ng webinar na ito 
at magiging open lamang hanggang bukas po ng alauna ng hapon. So, um, palagiin pong i-check ang inyong registered email address para po sa inyong, uh, para po sa ating feedback format online quiz. Again, bukas po yun ang uh, alauna ng hapon magsasara. Para naman po sa ating mga kaagribis na naglalayong makatanggap ng e-certificate, ang mga participants na nakapag-login sa ating online and attendance sheet ang mapapadalahan ng link para sa feedback form at online quiz uh, which is mentioned earlier. Subalit, ang mga participants lamang po na makakakuha ng 60% o higit pa na score sa online quiz ang magiging qualified para sa e-certificates natin today. Kaya naman po, sabay-sabay tayong makinig at matuto sa webinar na ito. Para sa webinar natin ngayong umaga ay makakasama, makakasama natin si Mr. David T. De Castro, University Research Associate 1 and Quality Control Officer of um, DMMSU NARD-D. Ibabahagi niya sa atin ang beekeeping, investment opportunities and challenges. challenges. Sa puntong ito ay hihimayin ni Mr. De Castro ang topic na ito na sigurado akong kapupulutan ninyo ng dagdag na kaalaman at maaari ninyo uh, ninyong gamiting panimulang negosyo, mga ka-agribis. Kaya naman, Sir David, welcome po sa ating Kadiwa Agribis webinar and you may start your presentation po. Good morning po. So while we are waiting for the presentation, Paul, from USTP Claveria and good morning po sa lahat ng nanonood sa atin po um, today po. So let's proceed po sa presentation ni Sir David.
Well, good morning po sa ating mga ka-agribis. Lahat sa lahat po ng mga registrat ngayon, mga participants natin. Magandang magandang umaga po. So very happy po kami na maipamahagi yung aming mga kaalaman sa beekeeping. Gayun din po ang aming mga karanasan sa mga beekeeping operations po namin. So ito po yung ating tatalakay ngayon, beekeeping investment opportunities and challenges. Ito po yung ating presentation o Philippine Apiculture Industry Situation, Market Potential of Beekeeping. Then sa beekeeping po mismo. So sa beekeeping po, uh, the beekeeping means understanding the seasonal colony and managing cycle and managing the colonies in such a way as to obtain a large adult colony population to coincide with the major nectar flow in an area. So sa beekeeping, dapat po alam po natin yung mga activities ng mga kolonis po natin, kung pa paano po rin sila paparamihin, aalagaan, para po pag malakas na po yung population nila, itik advantage po natin ang population na ito, para po sa marami pong halaman na mumumulaklak, o para po makuha yung mga nectar ng mga nasabing halaman, kung ano man po yung available sa area, na migration o migration area natin during honey flow season. So pag honey flow season po sa isang area, ibig sabihin po maraming bulaklak po ang namum, um, halaman ang namumulaklak. So yun po ang itik advantage po natin. Gagamitin natin yung malakas na population ng ating colony para makuha po yung mga nectar na masisira po sana kung wala yung mga honeybees po natin. So makukuha po natin yung mga nectar na, na galing po sa mga Alaman, gagamitin po natin yung mga colonists po natin, yung mga workers para po maging honey yung mga nasabing nectar. So yung mga beekeeping areas natin dito po sa ating bansa, halos lahat po ng region at mga probinsya mayroon po tayong beekeeping operations. So ito po ang mga major industry players years natin, nangunguna po dyan ang Big Keepers Network, Philippines po tayong sa SLU, ISF, CBF at marami pa pong iba. Yan po ang mga players po natin. So halos lahat po ng parte ng bansa meron. So economic contribution po ng Big Keeping, oh, oh, 50 to 100 metric tons. Ito po yung annual honey production natin. So accounting to 21 million 0.8 oh, 21.8 million po. So ito po yung mga galing ng honey natin, galing po sa Apis Milifera, Apis Dorsata, Apis Sirana, at uh, saka yung marami po ang galing sa Apis Milifera. So 100.3 uh, 103.4 tons. Sa Apis Dorsata natin, 37. Apis Sirana, 3.5 and 5.5. So total production po natin, 149.4 tons. Uh, total value niya is uh, 25.4 million. So makikita natin na uh, yung local demand po natin. So ang contribution lang ng sa total production is 33.9%. So from... So, total number of beekeepers, 434. Total number of colonies, 5,369. Ito po yung export natin. So, kaunti lang po, 5,241 kilos. Uh, total export value natin, 228,850,000.29 uh, pesos. Sa imports, po natin, meron tayong total import na 441.25 million pesos. So makikita po natin sa total imports, marami po tayong in-import na honey. Market potential of beekeeping. Oh, so livelihood opportunities, uh, market-led. Uh, relatively low supply versus relatively high demand in the local market. So makikita po natin, uh, kaunti lang po ang supply natin. Marami po yung demand. Tapos, increasing awareness to the many health benefits of high products uh, lead to a high demand in local and foreign markets for Philippine honey and other high products. 
So habang dumarami po yung concern nila sa mga health benefits ng nagaling po sa mga high products natin, dumadami po yung mga consumer po natin. Then droughts in Australia and contamination of chemicals in Chinese honey resulted in shortage of honey supply. So marami pong mga bansa na nagkukulang na rin po yung kanilang mga supply ng honey or shortage na rin po. So, sa saka yung ibang bansa naman po, ang supply po nila ng honey o yung mga products po nila ay meron contamination. Then pangalawa po yung climatic and geographical advantage ng ating pong bansa. So pag varied yung rainfall distribution po natin, magkakaiba po kasi tayo ng climate, o type, mayroon tayong type 1 hanggang type 4. So yung year-round pollen and nectar po natin, sources from different parts of the country, eh medyo mas maganda kasi tuloy-tuloy po siya. Then six-month long honey season, longer than in most temperate countries. So dito po sa atin, so mayroon tayong six months na long honey season. Sa, sa ibang country po kasi meron po silang winter. Dito po sa atin, dire-diretso lang. So yun po ang kagandahan ng mayroon tayong type 1 hanggang type 4 na climate. Then we have also prospects for pollination. Major mango and coffee producing corporations are using stingless bees. So yung mga stingless bee na stingless bee, karamihan po ginagamit for pollination. Vegetable and seed producing companies are expanding production using honeybees for pollination services. So maganda po ang mga colony natin pang pollination, lalo na po yung mga malalaking hectares po ng mga plantation. Halimbawa po, mga squash plantation, kailangan po dyan ng pollination na ginagawa po ng mga honeybees. Only a small number of colonies are available for contract pollination services. So karamihan po ngayon sa pollination services, ang mga stingless po ang ginagamit. Due to high demand for coconut oil-based products, beekeepers, uh, beekeeping was introduced to coconut uh, growing areas. So magaganda rin po na gamitin, uh, integrate ang beekeeping sa ating mga plantasyon ng coconut dahil Sila po ang nagkukolekta ng mga pollen. Ganun din, nagpopollinate din po sa ating mga coconut trees. We have also diversified bee products. So pag mas marami po tayong bee product na gagamitin, for, pwede pong gawin na uh, value, uh, pwede pong gawin value adding. Pwede pong subject sa value adding yung mga products na yan. So mas marami po tayong product na ibebenta. Uh, low sugar cost versus high honey prices. So yan po yung comparison niya, kaya yung economics po niya, papakainin po natin ng mas murang sukal yung honeybee during rainy season. Tapos yung mga during honey flow, yun na po ang ibebenta natin na harvest natin, mas mahal po siya kaysa yung pinakain nating asukal during rainy season para mabuhay po sila. High consumer preference for local honey and other bee products. So mas maganda po kasi yung quality ng honey natin dito kaysa yung mga imported. Yung mga imported po kasi uh, overprocessed na po sila. Halos wala na pong natitirang pollen sa raw honey na mabibili natin o yung bottled honey. Kaya mas gusto po nila yung mga local honey produce po natin. Local market has created a niche for good local honey even if it is sold at about twice the price of imported honey. So yung local market po natin Mas gusto po nilang ibenta yung mga local honey produce po natin kasi yung quality po niya, yun po ang hinahanap ng ating mga consumer. Kaysa po yung quality ng imported honey, medyo mas mababa po ang kalidad uh, uh, compared po sa ating mga local honey. Manpower. power exportation of beekeepers. So marami din po tayong mga beekeeper pumupunta po sa abroad, sa mga temperate countries, gano'n ng Canada, Australia, New Zealand, at iba pa po uh, mga count, uh, beekeeping countries. Ecotourism. We can also incorporate our beekeeping modules in agriculture, uh, forest, and part management as new attraction will increase awareness on the importance of bees. So isa po ito sa mga ecotourism destination o gustong, gusto po ng mga turista na makita yung mga honeybees. 
o mga forest na may mga honeybees. Also, quality control of bees and bee products. So ito na po yung mga problema natin kung minsan. Then increasing production, security. So we have the security on the quarantine services sa mga colonies, on the movement of colonies at sa mga entry po ng mga queens at, sa, at uh, uh, iba pang mga beekeeping supplies. Research and development needs in genetic diversity, bee breeding, pollination and socioeconomic constraints in technology adaptation, advocacy and legislation, community development. Yan po yung mga challenges natin in the apiculture industry. Ito pa po yung iba, critical diseases and pests, uh, expected threats. So, further de decrease in access to native floral resources, overhunting of wild bees. So, isa po yung expected threats natin. Karamihan po yung mga experience po natin, tinatawag ang uh, sinasabi nila ngayon na climate change or klima ng pagbabago. So, wala po tayong control dyan. So, dyan po pumapasok yung ating mga uh, intervention para matulungan po natin yung ating mga kolonis para po sila ay dumami at mamintin po natin yung kanilang presensya. O, challenges pa, no, iba, o, lack of policy relative to biosecurity. Some beekeeping supplies, tools, equipment, and medicines are not locally available. So karamihan po dyan yung mga medicines po natin, alo na yung ang control natin sa mga mites ay imported po siya. A limited information and the carrying capacity of existing foraging area. So isa po yung mga kulang natin sa ng mga datos tungkol po sa carrying capacity ng different areas ng beekeeping operations. Halimbawa po kasi nag-iiba po yung mga vegetation sa mga ibang lugar sa ating bansa. Hindi po pare-pareho. Meron pong magaganda. Meron din pong marami, maraming uh, vegetation o maraming pagpipilian na available sa isang rehiyon samantalang sa kabila o ibang rehiyon sa ating bansa ay kakaunti po. Ito naman po ang benefits of beekeeping. Bakit po tayo mag-aalaga ng honeybee? Oh, bees pollinate crops and thus help increase yields. Ito po yung pinakauna na mahirap po tansyahin o makong, paano po makompute yung value of pollination services na ginagawa ng mga insekto na ito. High demand for honey exists in local, regional, and international markets. So ayan po, marami pong demand sa honey. Oh, propolis collected from plants by bees to cover the inside of the hive treats a broad range of ailments. So alam po natin na itong propolis ay isa po siyang antibacterial at saka antifungal. So ginagamit po siya. Then pollen collected from plants by bees to feed their larvae is used in the perfume industry in as a food additive and medicine. Ang pollen din po ay ginagamit din po sa mga pangkondisyon, sa mga panabong na gamot. So, siya po kasi ay mataas or sa pong source ng protein. Then, ito pa po, royal jelly made by young bees from grand secretions and feed to the queen to make her strong and has medicinal properties. Ito pong ating beeswax, ginagamit po sa cosmetics, candles, and polishes. Then, other one, beekeeping has low startup costs and occupies negligible land space. So, sa beekeeping po, hindi po kailangan yung malalakwag o maluluwag o malaking area, land area. So pag may makita po tayong plantation, halimbawa mayroon pong nara plantation, tabi lang po natin yung mga colonies po natin doon sa plantation. Kapag namumulaklak na po yung mga nara, yun po ang itik advantage natin. So pwede po tayong makikontrata sa may-ari ng plantation or pwede rin libre kung hindi ay nalalaman ng may-ari na meron tayong mga kolonis na may malapit sa plantation. So take advantage po natin yung mga plantation na maluluwag. Yung mga meliferous plants na ito ay magagamit po natin para po sa honey production. Oh, then about 80% of honey consists of sugars that are readily absorbed by the body. And honey is just quite suitable for chicken, uh, children, uh, sick people, and those who perform heavy manual tasks. Oh, alam naman po natin na yung honey 
consists of sugar. So, consider this siya na energy drink. So, ito po yung mga nabanggit natin, mga high products natin. Meron tayong honey, pollen, propolis, royal jelly, beeswax, bee venom, saka bee brood. So, honeybee species in the Philippines, ito po yung mga honeybee nandito po sa ating bansa. Ito po yung apis sirana, uh, locally called laiwan in Tagalog, or alig in Ilocano. Meron po itong multiple combs in sheltered places. Pero prone to heavy swarming and abandoning, rubbing, and does not collect propolis. Helpless po sila against wax moth, which are frequently attacking during rainy season. But they are resistant to pests and diseases. Ito naman po yung ating apis rosata or giant honeybee. Commonly called pukyutan or ayukan. So sa Ilocano po, ayukan po ang tawag po namin. A built single comb suspended from rocks or branches of tall trees and reaching a maximum length of 6 feet. So makikita po natin, mahaba po, malaking malaki po yung comb niya. So taas po yung pagkain, then sa brood na po yung nasa baba. Stingless bees. Ito naman po yung mga maliliit na bees po natin. They live in nest uh, cavities, or the nest in cavities, stores honey in pots. Kaya lang po ang honey nito ay medyo maasim-asim. Kaya yung iba, mas gusto nila yung honey from apis mellifera pa para po ilagay sa kape or tsaa. Okay lang naman po yung honey nito, kaya lang medyo mataas po ang moisture content niya. So ito na po yung apis mellifera. <laughs> Or ito po yung tinatawag na uh, high yielding honey producer uh, temperament. So makikita po natin kung yung mga European honeybees po natin or Apis mellifera, ganyan po kalaki yung kanyang uh, uh, nest. Ito po yung mga membro sa at loob po ng ating kolonya. So pinaka-importante po yung ating queen. Siya po yung nag-iitlog para dumami po yung mga workers. So yung ating mga worker, they are females, uh, produce from fertilized eggs. So sila po lahat ng karamihan may trabaho, nagtatrabaho sa loob ng kolonya. Sila po ang naglilinis sa loob ng kolon niya, sila rin po uh, pollen, water, then, then collection din po ng propolis. Sila rin po ang kumukuha ng propolis. Uh, drone. Ito po yung male member of the colony. They are not productive uh, to the survival of the colony but very important for mating purposes. So makikita po natin, broader, thicker, and shorter abdomen compared to the queen. So ito na po yung bahay ng ating kolonya. Tinatawag po natin itong modern hive or Langstroth hive. Uh, discovered and introduced by Reverend Lorenzo Lorraine Langstroth of Philadelphia in 18th century. Uh, used to house bees wherein a beekeeper could easily inspect and harvest honey. Applies the concept of 3-8 inch bee space. So yung hive na ito ay kaya tinatawag po natin na modern Kasi po, pwede mong i-manipulate sa loob ng kolonya kahit anong pong lugar. Pwede pong sa brood area or sa food area. Dahil po, gumagamit po ito ng movable frames. Kaya tinawag po siyang modern hive. So, wala po tayong sisirain na parte po ng kolonya or sa loob ng bahay niya. Kasi po, pwedeng ilipat-lipat yung mga frames na mayroong uh, pagkain at saka may, may, may mga anak. So, naman po yung mga types of modern hives. We have the standard hive, uh, nucleus hive, transport nucleus hive, and baby nucleus hive. So standard hive, ito po yung ginagamit natin, natin framer, uh, purposely used for strong colonies uh, during brood rearing period and usually used at honey supers during honey flow season. We have the nucleus hive, a five framer hive that is usually used during queen rearing season and brood rearing starter. Uh, serve as starter colony for new beekeepers. So kapag mag-umpisa ka pong mag-alaga, 
ganyan po muna yung colony na gagamitin kapag baguhan pong mga beekeeper. Ito naman po yung transport nucleus hive natin. Ito po ay ginagamit na kahon pag uh, pagbibiyahe o pag shipment ng package bees and ripe queen cells during queen rearing. Baby nucleus hive, uh, main, uh, ito po ang ginagamit natin during queen rearing for mating virgin queens from a set of grafting schedules. So lalagay po natin yung virgin queen dyan, tapos dilipad hanggang pag mating nuptial niya o mag may mate sila sa atmosphere ng drones. Then babalik sa dyan, po pag mated na siya at nangingitlog, iha-harvest na po natin dyan sa baby nucleus hive yung mga newly mated queens po natin. So care and maintenance na po tayo. So una po yung selection of apiary site sa mga gusto pong mag-alaga ng honeybee kapag meron na po yung kanyang uh, kolonya. So usually two to three starter colonies. So ganito po dapat yung requirements sa uh, apiary site po natin. Availability, uh, availability of food sources, dapat marami pong nectar, pollen, saka propolis. Then meron po tayong clean water supply para po sa kagamitin nila sa kolonya, mga malilinis na tubig. Absence of predator like birds, toads, and wasp para po hindi po magbaktan yung colony natin. Dapat kung meron mang mga predator, dapat po natin makontrol ito. Then presence of native bees. Kung sa area po natin, eh marami po tayong napapansin na native bees gaya ng serana at saka yung dorsata, then stingless. So maganda po yung area po natin. Then dapat yung colonies po natin ay partly shaded area. Doon po natin ilalagay. Hindi po yung direct na sunlight maghapon kasi nai-stress po sila pag ganon medyo aggressive po sila. Then free from disturbances. Dapat wala pong mga hayop na gumagala para masira o banggain yung ating mga colonies. Kasi po mahuhulog yung kahon or di kaya maisting yung mga animals na yan, pwede rin na masira yung mga colonies po natin. Then accessibility to transportation. Dapat yung mga apiary site po natin, may lapit po natin yung mga sasakyan natin lalo na pag migration uh, schedule po natin or migration season. Kasi pag during migration, yung mga colonies po natin ay mabibigat na po sila. So kailangan hindi po masyadong malayo yung kalsada doon po sa apiary site po natin. So ganito po yung setup of colonies in the apiary. Pag nandyan na po yung colonies po natin, so kailangan po natin ng hive stand. Ganyan pong paglalagay. So, colony entrance should be facing east or where there is light. You know, disturbances or obstructions on the bee line for bee flight. So, dapat po nakaharap yung colony entrance. So, hindi po dapat kung may, may kalsada, hindi po dapat nakatapat sa kalsada. Saka kung may mga dumadaan po na tao. So, mas maganda po kung maraming tao... So, uh, italikod po natin yung colony or kung meron po tayong mga bakod, iharap na lang po sa bakod kung medyo mga 3 to three to 5 meters kung meron po mga fence o mga walls. Then secure the apiary perimeter para maiwasan po yung vandalism or kung ano man po ng mga hayop na papasok sa loob po ng apiary. So sa inspection na po of colony, then after... After your purchase ng mga colony, kailangan po ma-inspect sila. So, dapat po prolific yung ating queen. So, inspect po natin, no, evaluate po natin yung laying pattern ng queen. Then, check signs of abnormal laying pattern. So, yan po yung checking pa rin ng queen. Uh, dapat po meron yung different broad stages. Dapat meron siyang egg, larva, pupa, emerging adult. So dapat maganda rin po yung kulay ng mga larvae natin. Saka pupa dapat uh, pearly white. Healthy house bees. Uh, absence of wingless, deformed wings, and other parts and physical abnormalities. So dapat yung mga young bees po natin, nurse bees, at lahat po ng mga workers po natin, eh, magaganda po ang itsura nila. Wala pong wingless or deformed wings. Kasi pag meron po tayong makitang wingless at saka deformed wings, ibig sabihin, meron na pong varroa mite or heavy, severely infested na po ng varroa mite ang ating mga colony. 
Also, we have to check for space on com cells for laying in food storage. So, kapag marami na po yung brood, yung ating pin, or marami na po siyang mga anak, marami pong pagkain na pumapasok, kailangan po mag-add tayo ng frames para po mayroon pong paglagyan ng pagkain at pangitlogan yung ating queen. So, tignan po din po natin or i-check din po natin yung signs and symptoms of pests and diseases. So, <clears throat> maaring mayroon mites sa mga brood cells at sa mga adult bees. Pwede rin mayroon predators sa bakuran ng ating apiary sa mga surroundings. Then, presence of sufficient food supply. Dapat po sa loob ng kulon niya, marami pong bee pollen, uh, uh, honey deposits on combs. Para makita po natin kung yung kolony po natin, eh, mara, may pagkain pa na para gagamitin niya, kalalo na po pagtagulan. Then frame arrangement inside the hive. So we must strictly follow the arrangement. So dapat yung brood area, mga anak, nandun po sa gitna, sa gilid-gilid po yung mga pagkain. Para pa yung temperature, o yung init po sa loob ng kolonya ay madali pong i-manage ng mga worker honeybees. So inspection or checking visits of colonies in the apiary is 7 to 10 days interval. So rehiving of colonies. So ito pong practice na ito, ito po yung ginagamit natin na from kapag lumakas na po yung colony from smaller hive box kasi 5 framer po siya, ilalagay po natin siya sa 10 framer to provide additional space for storage of brood, uh, food frames, and to, bring, or to prevent colony swarming. So makikita po natin yung maliit na kahon, yan po yung starter colony. So ilang lahat po ng frames sa loob ng starter box na yan, lalagay po natin sa 10 framer para madagdagan po natin ng mga empty combs. And also, meron, pwede rin po na Rehiving, rehiving din po ang tawag natin sa yung weak colony, transfer natin sa mas maliit na kahon. Halimbawa, galing po siya sa malalaking kahon. Yung malalakas na colony, bigla pong nag-backdown yung population. So ililipat natin siya sa maliit na colony. Ganon din po ang tawag sa kanya, rehiving pa rin po. Then, ito naman po yung supplemental feeding natin of colonies. Ginagawa po natin ito kapag tag-ulan or wala pong maraming uh, bulaklak o mga halaman na namumulaklak. So we have to feed colonies during rainy season or dirt period. Ganun po ang tawag sa uh, time or season of the year na wala pong makain yung ating mga honeybee. Siya po yung dirt period. Ang feeding ratio po natin, 60% sugar plus 40% water for comb building. Sa maintenance naman po, 40% oh, sugar plus 60% water. Then brood rearing naman po, before honey flow na ito, 50% sugar plus 50% water. So sa pest management po tayo, uh, treatment management against varroa mites is vital in the colony brood development. So we have to treat colonies with meticides during brood rearing. Prior, so bago po at saka after ng honey flow season. Kasi na-stress po yung mga colonists po natin, lalo na po after honey flow season. So kailangan po mag-treat after harvesting na po, nalagyan na po ng meticides yung ating mga colonists. So yung meticide treatment po natin, lalo na yung mga meticide strip na gagamitin, dapat matanggal po sa loob ng colony within the period of 42 days. So we have also the control of predator birds. So predator bird, uh, one, one bird can eat as, uh, one, as many as 100 to 200 forager bees per day. So sigurado po na magbabakdan po yung colony population natin. We can use deterrent uh, firecrackers, uh, fish nets to trap the birds within the apiary. Ito naman po yung ating colony splitting. Uh, this is performed for colony expansion or multiplication. So kapag lumalakas po yung ating kolonya, dumarami na po sila. But this one is usually done uh, after honey flow. Kasi malalakas na po yung kolonya. Pag hindi na po natin magagamit yung population niya na ma, napakalakas or napakarami kasi po wala na pong maraming bulaklak. Ito na po yung time ng expansion or multiplication po natin. Kasi 
during honey flow, sinasabay po natin yung queen rearing. So after honey flow po natin, pwede na po tayong mag-split. Ito na po yung splitting or multiplication. So kukuha po tayo ng mga brood and brood frames from stone colonies and transfer it into an empty box or yung five framer po natin na box. So yun na po ang lalagyan natin ng rena. So, lalagyan po natin ng rena, nung uh, new queen or young uh, mated queen. Nakalagay po yung queen natin sa loob ng co uh, queen cage. So dapat po yung nakolekta natin, na split, dapat after 24 hours po muna lalagyan ng queen. Then after queen introduction, check po natin na after 3 to 5 days to determine if it is accepted or not. So kapag accepted na po yung queen natin, i-release na po natin siya kung na-accept na po ng workers. So tandaan po natin yung 3 to 5 days after introduction. Doon din po yung brood support. Ginagawa po natin ito kapag yung isang colony ay mahina. So halimbawa, yung newly split, yung mga new split po natin, pag gusto po natin lalakas po kaagad, kukuha po tayo ng mga brood frames para itulong po natin sa starter colony natin. Yung mga brood frames na ito ay galing sa malalakas na kolonya. So para mas mabilis po yung growth and development ng mga starter colonies po natin o yung mga ibang colony na medyo mahihina. Ito naman po yung uniting or merging colony. So kapag ang isang colony po ay nawalan ng rena, pwede pinatay ng mga worker or naipit po natin. Pwede nating emerge yung mga queenless colony doon po sa may queen, uh, queen right colony. So gagamit lang po tayo ng newspaper, papatong natin yung mga queenless colony. So butasan po natin ng counting butas lang po inalagay sa newspaper, then ngangat-ngatin na po yan ng mga workers sa itaas at saka yung nasa ibabang workers. So magsasalubungan po sila. So habang ngangat-ngat po nila yon yung uh, peromon po ng queen na nasa ibaba, so unti-unti pong pumupunta or na disperse sa colony o mga workers na nasa taas. O addition of frame, box, or super. So ito po yung uh, step na paglalagay ng mga frames or combs so that uh, space will be provided for brood and food storage. So kapag napuno na po yung box na nauna, yung nasa baba, so papatungan lang po natin ito ng uh, kahon or box na may mga frames during honey flow season. So usually po during honey flow season, so yung pinakaunang kahon po sa baba, nandun po yung mga brood frames. Sa itaas po, yung mga supers natin or honey, honey frames po natin. So pag nag-harvest po tayo, yung pinatong natin na frame na yan, dyan po natin kinukuha yung mga frames na may honey. So yung migration of colonies. So yung mga colony po natin, na uh, ililipat po natin, ito, ito po yung tawag sa mga paglipat natin o pag-transfer natin ng colony para ipastol po sila sa ibang area where kung nasaan po yung honey flow. So practice po natin ito during uh, honey season, uh, queen rearing season brood rearing season, and to get away from predators, uh, predatory birds. Uh, so, ang step po niya, ang una, fix the colonies and provide ventilation. So, we will transfer the colony uh, at least 2 to 3 kilometers away from original apiary sites and should be done at the coolest time of the day. Pwede pong gabi ang pag-transfer sa colony niya or madaling araw. Pwedeng two or three, depende po kung saan gaano po kalayo yung migration area. Dapat po ang <clears throat> oras ng pagbiyahe dapat po malamig para po hindi po ma-stress yung mga colonies po natin. Kasi ang kalaban po nila yung talagang mainit na mainit. Iinit po kasi doon sa brood area, sa loob ng colony. Kaya mo naglagay po tayo ng mga screen sa ilalim ng kailangan po maglagay ng screen sa ilalim ng colony at saka sa ibabaw po nito. So sa colony health, pests and diseases na po. 
So we have bacterial diseases, mga sakit po nila. We have the American fall brood, uh, European fall brood. So sa atin po, ito po yung mga meron lang. Sa fungal diseases naman, chok brood. Yung viruses naman po, deformed wing virus. So usually ito ay cause po ng severe infestation po ito ng varroa mite. Then we have the parasit parasites na mite. Ito po yung varroa mite po natin. Ito po ang pinaka -pro isang problema po natin dito sa ating bansa. Itong varroa mite. Pero nakukontrol naman po ito. Marami pong mga miticide na pwedeng gamitin. Ito naman po yung ating pests and predators. Usually po, ang pinaka marami po itong birds na meron species uh, locally known as peric peric. So meron pong dalawa, yung blue-tailed bee eater at saka yung blue-throated bee eater. Saka yung pangatlong ibon, yung Philippine swift. Meron din po tayong frog and toad. Ito yung cane toad statin, yung bufo marinos. Ito pong maraming kinakain na honeybee. Pumupunta po ito sa ilalim ng hive stand sa mga colony. Umaatake po ito sa gabi. So kumakain po sila ng mga honeybees na nasa labas po ng kahon o nasa labas ng hive. Meron din po tayong yung banded bullfrog or also known the chubby frog. Ganon din po ang gawain niya. Pinaakit niya yung hive stand po natin. Pupunta po sa entrance ng colony. Doon po siya kakain ng mga honeybee. We have also wax moth. Ito yung sumisira sa mga uh, kung pumupunta sa loob ng colony o kumukuha ng mga honeybee. Kinakain nila. Tinatanga yung mga honeybee natin. Then wasp. Ito po hinahunting nila yung mga workers na nasa labas, yung mga lumilipad. So karamihan po ng wasp ay umatake sa entrance ng mga colonies natin. Small hive beetle. So, ito po yung mga nangingitlog sa loob ng kolonya. Then yung mga larvae po nila, yan po ang sumisira sa mga pagkain o mga uh, frames ng ating mga uh, kolonya. We have also other colony abnormalities. The chilled brood, uh, Chill brood, ito po yung pagmalamig na sa loob ng colony, magchichill na po yung brood natin, lalo na po pag wala na pong maraming worker bees para po mag-maintain ng temperature o mag-regulate ng temperature sa loob ng kolonya. Scattered or spotty brood pattern, so makikita po natin pag failing queen na po siya, ganyan po ang itsura, meron ng spotty brood pattern. O drone laying queen, kapag yung rena po ay wala na pong Uh, na store or naubusan na po ng sperm na na store sa kanyang ovary yun na po magiging drone laying queen na siya uh, multiple eggs per cell meron din pong queen na ganun marami siyang itlog sa isang cell queenlessness maari pong yung queen during uh, manipulation natin pwede po siyang nahulog lumipad or naipit po natin kaya magiging queenless yung isang kolonya o pwede rin siyang patayin ng ibang worker then dysentery ito po yung pagtatain nila pag may mga nakain silang halimbawa po yung meron silang nakuhang tubig na marurume pwede rin po silang halimbawa pag pinakain po ng brown sugar lalo na po pag hindi po siya pinakuluan Mahirap po nilang i-digest yung brown sugar. Pwede silang magka-dysentery. Then pollen and honey shortages. So pag yung area, it wala na pong makuhang pollen at saka honey or nectar. So pwede pong magkaroon po ng paghina ng populasyon o pagbaba ng populasyon ng isang colony. So kaya po tutulungan po natin sila. Pwede tayong magbigay ng pollen patties or sugar syrup pag wala na po silang makuha sa mga halaman sa paligid. So, sa pesticide hazards naman po, karamihan ng experience po natin dyan, yung mga areas na may uh, watermelon plantation. So, karamihan po yan. Sa Benguet area naman po, 
hindi naman po gaano problema ang pesticide hazard. Kaya lang po, hindi pa rin maiwasan na meron at meron pa rin, lalo na yung mga residues na sa mga agricultural areas, hindi po maiwasan na may mga agricultural residues o pesticide residues po na makukuha sa mga uh, foraging areas po nila. So, uh, production na po tayo. Ito po yung activities po natin. Prepare the, yung uh, nectar flow. So, kailangan po natin yung floral calendar or blooming season ng mga vegetation sa area na target po natin. Then honey, and we have to identify honey production colonies. So, dapat yung colony po natin, dapat uh, at least meron pong seven brood frame. Dapat mas marami pa. Then, sa migration po ng colonies uh, to new site uh, where flower and nectar sources are available, then sa actual na migration po, recheck po natin yung colonies. Tignan po natin kung nandun yung queen natin. Saka, tignan natin na maraming space sa loob. Then, provision of ventilation. So, during migration, dapat po meron po tayong screen sa ibabaw at saka ilalim ng mga kahon para po malamig during hindi po ma-stress masyado sa or iinit yung colony natin sa loob ng, o, lalo na yung mga brood areas doon po sa loob ng colony. Then loading and traveling. Sa dapat po yung loading at traveling, dapat malamig na oras yan, gabi or madaling araw. Unloading and setting the colonies to its new migration site. Dapat po yung uh, pag Lagay po ng colony sa migration site, dapat nakafix na po yon, So dapat ready-ready na po muna yung area or dapat malinis po yung area. Then yung paglalagyan po ng colony. Kasi po pag nabuksan na po yung colony, hindi na po pwede basta ilipat-lipat yung colony pag nabuksan na po. Halimbawa, kapag gusto mong ilipat yung isang colony, mga 10 meters, 5 meters, hindi po pwedeng ganun pag nabuksan na siya. Lalo na po pag naka-orient uh, na po sila sa migration area. Kasi po mawawala yung mga worker bees. Hindi po nila alam yung pupuntahan kapag malapit lang po yung paglalagyan mo. Halimbawa, ililipat mo siya next. Uh, pag mamaya nalinis mo yung area, tapos mamaya pala iba na naman yung area na gusto mo, eh nabuksan mo na yung kolonya. Hindi po basta pwedeng ilipat ang kolonya lalo na po pag malapit lang. Then, releasing and observing the bees. So, pag nabuksan na po natin yung colony natin, so, observe po muna natin yung mga honeybee natin kasi nag-orient muna. So, kapag may mga honeybees na po na bumabalik at may mga dala ng uh, pollen, usually pollen po makikita po kasi ma-observe po natin. So, okay na po natin uh, iwanan yung ating mga honeybees. So, harvesting. Sa harvesting naman po, dito po ang um, operation po namin kasi dito, um, March to April po yung honey flow namin dito sa Lowland or dito sa Ilocos region. Then November to December naman po ang honey flow sa car area or Cordillera Administrative Region. Then after harvesting, we can extract and package, uh, packaging and bottling na po ang susunod sa honey harvest po natin. So ito po yung mga migrated colonies po natin, yung mga honey flow, uh, pang honey flow po natin, yung mga honey production colonies natin. Ito po yung mga areas namin sa Benguet. Sa, sa Bali, ito po sa Bugyas. Then the other one, ito po sa Itugon area. Ito naman po yung mga uh, flowering, wild sunflower, uh, blooming season po. Ganyan pong itsura sa mga, ng mga sunflower sa uh, Bugyas area. Ito naman po yung mga honey frames po natin, ready for harvest. So makikita po natin, natatakpan po sila. Uh, mayroon po silang wax cuppings. So dapat po 75 to 90% or 100% po na sealed. So makikita po natin yung kulay niya. Ganyan po yung kulay ng wax cuppings pag harvest po natin uh, or kung ang nectar sources po niya eh, from wild sunflower. So sa marketing po tayo, so we have the supply chain framework. 
we have the input supply, uh, production, processing, marketing, and consumption. Ito po yung marketing channel natin of honey and bee products. So meron then importer, then yung mga local producer po. So pwede pong diretso sila sa domestic market or local consumer. So may mga trader distributor din na no, umaangkat sa kanila. Meron din yung mga manufacturer at repacker. So pwedeng nagvavalue adding ang mga ito. Pwede yung mga manufacturer, pwede silang mag-value adding. Gagawin nila yung honey nila, be honey vinegar, uh, honey wine, at iba pa po. Kasi hindi lang naman po honey ang pwedeng makuha. Pwede rin yung mga pollen, mga pollen grains, pwede rin pong ibenta. Uh, sustainable strategies in beekeeping. So ito, ito po yung isang tip na maibibigay po namin sa inyo. Uh, access to markets. So dapat alam po natin kung saan natin imamarket, ano po yung karakter ng market po natin, ano po yung kailangan pag mag-market tayo, at saka tingnan po natin yung prices. Sa marketing channels naman po, paano po yung pag-market po natin, ibabalk ba natin sa mga... So kasi marami pong mga players po natin dito. So pwedeng may mga traders, uh, distributors, may mga retailers lang po. So ma marami po magagamit yan sa marketing channels. Sa marketing strategies naman po, ano po maganda sa marketing strategies, pwede rin po tayong dalhin yung product natin na mismo tayo, gagamitin natin yung transport services natin o pwede rin tayong makikontrata sa mga transport uh, services na available. Then, value adding products. Yung mga products po natin, pwede pong i-process sa uh, iba't iba. Halimbawa yung honey, uh, para gawing, halimbawa honey, magiging honey wine, honey vinegar. So, dadami po yung volume ng product natin. Tapos, uh, yung price po natin, dadagdagan po yung price value ng ating product. Then diversified, mas, mas marami po yung product na ating market So we can have the control on prices natin. Kasi lalo na pag yung product natin ay eh, wala pong kagaya. Sa market, eh, siya lang yung available na honey vinegar or honey wine. Wala pong ibang competitor. So maganda po siya sa, kapag subject natin yung products natin sa value adding. Then producer organization, pag may mga organization po tayo, sila po yung magagamit natin sa pagkuha ng mga pondo. Halimbawa po, saka yung pag-market po natin. So yung organization po natin, ang pinaka-branding po natin, halimbawa yung organization natin, eh, sa yung branding kung talagang magandang quality. So pag maganda yung quality ng product, alam po na nila na galing po sa ganitong association or beekeeper organization. Ito naman po yung mga experiences po namin. So mga research results na nakandak po natin during uh, beekeeping operations natin. Ito po yung income statement from lowland stationary. So we use 12 colonies. So makikita po natin yung ROI, medyo mababa po kasi wala pong naikandak dyan na migration. So bali limited lang po ang sa lowland po kasi limited po yung vegetation kung saan pwedeng pagkunan ng nectar during honey flow. Hindi po kagaya yung ibang area na marami po uh, vegetation na pwedeng pagkunan ng nectar. So nakikita po natin sa na po yung ROI niya. Kasi ito na po yung mga colonies na from lowland o so, yung, yung lowland po kanina, stationary lang yan. Ito ka na naman po, o highland stationary. So makikita natin yung ROI mas mataas kasi sa highland po kasi iba yung vegetation nila, mas marami po. Saka iba yung uh, rainy season. Yung rainy season po kasi nila tumatapat during honey flow season. So mas marami pong nectar na makukuha sa mga wild sunflower po nila kasi may ulan na during uh, honey flow season po nila. Ito naman po yung Highland Stationary saka commercial. Commercial na po siya in terms na 50 colonies po yung nagamit. So yan po, makikita po natin yung harvest po natin. Uh, meron po tayong honey, mayroon po tayong beeswax, mated queens, 
pwede rin pong magbenta ng o magkaproduce ng nucleus starter colonies. Ito naman po yung results, result namin ng uh, status of beekeeping in Region 1 and CAR. So yung operation po ng mga beekeepers, ito, from 1992 to 2018. So meron tayong active beekeepers na 20, inactive beekeepers na 14. Ito po yung mga interview natin. So yung mga active beekeepers, eh, uh, more than 10 years na po sila nag-aalaga. Meron po silang average colony holdings na 27.05 colony. Ang average honey production per year nila ay 233.84 kilos. And then average honey yield per colony is 8.64 kilos. Ito yung ating initial capital investment. So usually two colonies po ang pinakamababa pag mag-umpisa po na mag-alaga ng uh, honeybee or apis mellifera. So sa first year of operation, makikita po natin yung ROI ay negative. Kasi po, well, usually dito po sa Ilocos region during first year, wala pa pong maha-harvest kasi mahina po yung colony, palalakasin mo na. Kung meron pa po, uh, meron mang ma-produce na honey, eh, pagkain na lang po yon ng mga colonies uh, for rainy season. Then sa the second year, pag malalakas na po, pwede na po silang i-migrate saka mag-produce na rin po sila ng surplus honey. Meron naman po tayong ROI na 74.75%. So usually po, depende po sa site uh, or area po natin, may mga areas po kasi na oh, first year of operation pa lang magha-harvest na po sila ng honey kasi napakarami pong wild sunflower. Meron pa kami napuntahan po na area. Ang ganda po, Meron pa siyang, kagaya po sa Quezon, Dolores Quezon, meron siyang uh, coconut, meron siyang wild sunflower. Hindi po kagaya sa car area, wild sunflower lang. Pero wala siyang coconut, pine trees po ang meron. Pero maganda rin po yung area ng car kasi first year of operation pa lang, magkaharvest po sila ng honey kaagad kasi napakarami pong sunflower. Post and return analysis po of one standard colony per year. So sa result pa rin po ng study namin, tinignan po namin yung operating expenses sa region 1 sa CACAR. So yan po yung average ng mga active beekeepers po natin. So bali yung ROI niya sa region 1 is 24.14. Sa CAR is 45.32%. Medyo mas malaki po yung operating expenses sa region 1 kasi during migration kailangan po natin mag-hire ng sasakyan at sa saka mga laborer para magbuhat po ng mga kolonis. Lalo na po pag iakat sa mga bundok, mabibigat po yung kolonis, so kailangan natin mag-hire ng laborer. So makikita po natin na cost of production per kilogram of honey sa region 1 is 699 pesos per kilo. Then 597.02 naman po sa car. Ito naman po yung cost and return analysis ng 200 kilos of purchase honey. So yung ROI po natin, 48.40. Mayroon pwedeng bababa yan, pwede rin pong tataas. Depende po sa price ng honey, uh, raw honey uh, per kilogram na mabibili ninyo na bulk. Kasi yung nandito po, uh, 600 uh, pesos per kilo ang computation po natin dito. Ang range po natin kasi ng price ng honey, 400 to 600 uh, pesos uh, per kilo. Depende po sa usapan na po siya, uh, usapan po ng beekeeper, uh, private beekeeper at saka yung uh, retailer. So maaring bumaba yung ROI, pwede pong tataas. Depende po sa price, uh, prevailing price ng honey na per kilogram or in bulk quantity po. So, what is, uh, beekeeping, ito na po yung motto natin. Uh, beekeeping is learning by doing, uh, doing to care, caring to multiply and fly, flying to collect and carry, caring to store, storing to utilize and share, sharing to live, living to serve, serving through beekeeping. So, thank you po for listening. Be a beekeeper. Mm-hmm. <laughs>
Thank you for that comprehensive presentation, Sir David. Ayun, medyo nag-feedback lang. Pero, um, uh, natutunan po natin yung maraming mga um, theories regarding um, livelihood opportunities and challenges for beekeeping galing kay Sir David. Ano? Um, the, the presentation was so um, exhaustive na marami tayong natutunan. Kahit ako marami akong napulot na kaalaman galing kay Sir David for that. And we sincerely apologize po for the technical glitches we encountered earlier, mga ka-agribees. Uh, we, we sincerely appreciate po uh, everyone tuning in with us today. So as mentioned earlier, na hindi namin um, na-play kasi nagka-glitch nga tayo, we have pre prepared an AVP as brief overview po ng NARTD. To know more about the Institute, let's all watch this video. Welcome to the National Apiculture Research, Training, and Development Institute. The National Apiculture Research, Training, and Development Institute, NARTI, formerly known as the Apiculture Training and Development Center, ATDC, was conceived due to the felt need of both the private and government sectors for an institution to spearhead and support the development of the beekeeping industry. The ATDC was established at the Don Mariano Marcos Memorial State University, Bakniton Law Union on September 27, 1991, by virtue of Board Resolution No. 91160, which was the only apiculture center ever established in the country. The ATDC was then abolished here by creating the National Apiculture Research, Training, and Development Institute by virtue of Republic Act 9151 signed by former President Gloria Macapagal S. Arroyo on August 10, 2001. NARTI envisions as a national center of excellence leading in the development of globally competitive apiculture industry. Guided with its mission to promote research and engage in extension and training activities by remaining true to its goal to pursue and sustain the institutionalization and integration of apiculture in agroecosystems for national development. NARTI has following objectives, develop and package apiculture technologies, educate farmers and other stakeholders through effective extension approaches and strategies develop and promote quality honeybee products and byproducts, sustain the efficiency and effectiveness of apiculture programs, projects, and activities, and develop and implement policies, standards, and procedures to promote the apiculture industry. NARTI addresses the present and future concerns of the apiculture industry in collaboration with government agencies, and it caters to the needs of the existing and potential beekeepers in the country through sterling research and extension development programs. The research and development programs are centered on six areas namely, bee botany and pollination, hive management, honeybee pest and diseases management, bee products processing and utilization, beekeeping tools and equipment, and socioeconomics and marketing. On the other hand, the extension and development programs are focused on beekeeping training, demonstration apiary, bee health and development, bee pasture and development, bee product development, quality control services, and development and publication of IEC materials. The National Apiculture Research, Training and Development Institute remains steadfast in pursuing its mandate of strengthening the apiculture industry in the Philippines. Hence, Key strategies and inclusive approaches are implemented to realize its vision, mission, and goal. Ayan, napanood nga po natin ang AVP which uh, briefly introduces NARTD. To further discuss or el elaborate the services offered by NARTD na po pwede po nating makuha mga kaagribis, sasamahan tayo ni Sir George T. Bundot, Division Chief ng NARTD Extension and Development Services. Sir George, good morning po. Good morning. Good morning, so, Sir George. Yes, you have the floor po. So once again, good morning po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga viewers natin mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong pag-attend sa webinar na ito tungkol sa pulot pukyutan o aling. 
Ang aming pong institusyon ay matatagpuan sa Northern Luzon, particularly po dito sa Region 1, Baknotan, La Union. Ang North Depot ay nakreate ro yung uh, Republic Act uh, 9151. At ang uh, mandate po niya is to uh, train beekeepers and apiculturists, conduct researches and extend, extend beekeeping technologies in collaboration to Department of Agriculture, State Universities and Colleges, and other line agencies. For our uh, training services, we offered the uh, webinar beekeeping training. This is being done uh, quarterly, and also we offer face-to-face, -face, but due to this uh, pandemic, we only cater yung mga nandito po, malalapit po sa aming institution. We also offer on-the-job training course para sa, po sa mga student. And at the same time, yung mga gusto po talagang mag-alaga ng mga, mga bees. So after the basic beekeeping training, they will undergo the on-the-job exposure po sa aming apiary. And then we also uh, conduct the specialized training course. Uh, on BPS, predators, and disease, disease management. Then at the same time, we have also B product development. So pwede po tayong gumawa ng mga byproduct out of the secrets or the B products from the hives. And also, we also conduct queen rearing. So this is a uh, preservation schedule. Then at the same time, uh, pair bats po. And then for our uh, technical assistance, we also offer online and walk-in consultations on beekeeping. So one text lang po, pwede po namin masagot po yung mga queries ng aming mga clienteles. And then we also conduct the monitoring and evaluation of beekeepers' colonies upon their request or meron po kaming schedule na ginagawa po. But due to this uh, pandemic our mob and our uh, travel restriction, medyo nagkaroon po ng uh, counting uh, adjustment. So we make use of our uh, more on online consultations. And also, we also offer our site appraisal for our establishment. So kung kayo po ay magsisimula, pwede nyo po kaming i-contact. Then we will appraise your area kung suitable ba siya talaga for beekeeping enterprise. And then also, we also cater the concerns or needs po ng mga uh, clients natin, especially po doon sa rehiding or yung uh, removal of colonies, especially po yung uh, apis dorsata, yung wild, kasi po yung mga ibang uh, clients kasi natin, kasi uh, parang malapit po sa mga bahay. And then uh, sa gabi, maraming lumalabas na mga forager bees din, may mga naisting. So gusto nila, ma maalis po, ma-driven po yung mga wild, wild bees na yun. In terms naman po doon sa native, eh, yung sirana at saka yung stingless, may, may mga iba din po na pinapaalis doon sa mga bahay nila. So, nire-rehive po natin yon. And then, in our institute din po, we also shared our uh, beekeeping facilities, lalong-lalong na po sa mga beginner beekeepers. So, yan po yung aming uh, additional services. And ang aming pong institution, institution is a research and extension institution so, willing po kami na tumulong po, lalong-lalo na po sa mga magsismula po sa beekeeping industry na ito. So, yun lang po at uh, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po, Sir George. And um, para po sa ating mga kaagribis, nakita nyo po yung mga um, services na uh, maipo-provide po ng NARTD sa atin. So, feel free to contact them should you wish to uh, engage po um, into beekeeping. Naka-flash po sa ating screen ang kanilang contact information po through email, through mobile um, number po. So, feel free to um, ask them po kung may mga katanungan kayo and gusto nyo pong um, magpa-train or ano pa man po iyon. So, Bago po uh, tayo magpatuloy po sa ating uh, Q&A, uh, malugod po ulit naming ibinabahagi sa inyong lahat na ang DA AMAS po ay nagbuo ng isang one-stop information desk for the youth and overseas Filipinos through Facebook, namely po the Kaayu Help Desk. 
So to know more about po to more, to know more about what kaayo is, um, let's all watch this video po. Ikaw ba ay isang overseas Filipino? Interesado sa mga serbisyong hatid ng pamahalaan? Narito na ang Micro Agrikabuhayan para sa Balikbayan Program. Ano ba ang Micro Agrikabuhayan para sa Balikbayan Program? Noong January 29, 2021, nagkaroon ng lagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment upang mas mapaigting ang pagpapatupad ng mga programa, proyekto at serbisyo para sa mga overseas Filipinos at kanilang pamilya. Layunin ng programang ito na mabigyan ng kakayanan ng ating mga overseas Filipinos na mag-upisa ng kanilang negosyo o micro-agribusiness. Sa ilalim ng micro-agri-kabuhayan para sa Balikbayan Program, bibigyang tulong ang mga overseas Filipinos na may interes sa agriculture o agribusiness. Ito ay sa pamamagitan ng pinadaling access sa mga serbisyo ng mga sangay ng DA at DOLE. Ano-anong mga serbisyo ang kalakip ng programa? Una, tulong impormasyon sa pagsisimula ng agribusiness o agrinegosyo. Pangalawa, Pamamahagi ng mga learning kits at IEC materials. Pangatlo, pagpapadali ng pag-access sa pautang, teknolohiya, pagsasanay, insurance at iba pa. At panghuli, ang pagbubuo ng mga networks at market linkages. Upang higit na maunawaan ng programa, sumali sa ating official Facebook close group ng Kaayo Help Desk Officers. Ang Kaayo Help Desk is isang one-stop information help desk para sa ating mga kabataan at overseas Filipinos na interesadong pasukin ang pagsasaka o magsimula ng negosyo sa agrikultura. Nagsisilbi itong source ng mga makabagong impormasyon patungkol sa micro agribusiness opportunities, available trainings, loan programs at iba pang agribusiness development services mula sa DA at iba pang partner agencies. Upang mas maayos ang profiling at tracking ng mga katanungan ng overseas Filipinos, mangyari lamang na mag-fill up ng kaayo OFW client inquiry form o direktang makipag-ugnayan sa ating mga regional focals na kaagapay sa programang ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyari lamang na makapag-ugnayan sa Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service. So ayun nga po mga ka Uh, para po sa ating mga kabataan at mga OFWs na laging nakasubaybay sa atin, sumali lang po sa ating Kaayo uh, Help Desk Facebook Close Group. Nandoon po nakapin ang ating client inquiry form so that um, we can properly facilitate and endorse your inquiries to our partner um, units sa DA and, and, our, and our partner agencies po. So muli, maraming salamat Sir David at Sir George sa inyong um, presentations earlier. For, uh, for sure, marami pong katunungan ng ating mga ka-agribis. So, magandang umaga po muli, Sir David and Sir George. Good morning po. Ah, good morning po, Sir David. Good morning po, Sir George. Yes, we're very happy to announce that we have uh, received lots of um, inquiries or questions from our comment section po ano, through Facebook and YouTube. Um, This signifies po na marami po tayong mga kababayan na interesado sa beekeeping. So we will um, answer po one by one, uh, briefly lang po, so that um, we can cover um, questions as much po. 
uh, for our uh, time schedule po today. For the first question po, um, may we flash the screen? So, um, hindi natin ma-retrieve yung, hindi natin ma-flash kasi hindi siya ma-retrieve, but I'm gonna read it na lang po from um, Sir John Mark Ladeza Gullies, question number one. What is uh, the good pasture for beekeeping production daw po? Is it highland or lowland daw po? Oh, good morning po, Sir John Mark. So, bale, <clears throat> hindi po namin nire-recommend kung highland or lowland po siya. Basta maganda po yung vegetation at saka yung klima po sa inyo. Kasi may mga highland po, halimbawa po sa Benguet or Car Area, marami po kasing uh, weeds po doon na sources of pollen and nectar. So, halimbawa po, mayroon pong sa highland, uh, sa Benguet area at sa Kakar, halos magkapareho po sila sa Bicol region, yung mga weeds po doon. Meron din po sa Bicol region. Sa lowland naman po kasi dito sa amin, ang problema po dito sa amin, so bali ang sources lang po namin dito na pinakamin yung Nara, then Mahogany, at saka Acacia. Kaya lang mapili po yung honeybee namin kung minsan ayaw nila yung pipiliin nila, ang mas gusto nila yung mas preferred nila yung Nara. Then, depende po kasi sa klima. Halimbawa po, kapag oh, honey flow, dapat oh, hindi po very dry po yung lupa. So, ang experience naman po namin dito po sa lowland po kasi, sa may bukid at saka may bundok. Kasi po, kapag naararo na po lahat yung bukid natin, wala na pong grasses na mapagkukunan ng pollen, pumupunta po sila sa bundok para po manguha ng pollen. So ang binaka-critical po kasi sa mga kolonis po natin, dapat meron po silang pollen na pagkain kasi yun po ang protina po nila. So mas maganda po yung mga areas na mas maraming pollen kaysa mas marami pong uh, nectar sources na halaman po. Thank you po, Sir John Mark. Okay po ba yung sagot po namin? <laughs> Opo, okay, okay po yun, Sir um, David. So moving on po, po to our next question. Pwede po kaya natin i-flash sa screen? So we're, we're, we'll, we'll go for question number two from Miss um, Sally Balbon. Kung contaminated daw ang honey, nasisira daw po ba ito? At gaano katagal ang shelf life nito? Paano po malaman kung fake yung honey na nakikita po natin sa markets? So number one po is yung uh, sa... Contaminated ang honey, uh, karamihan po kasi ng contamination ng honey pag bumili po kayo. Halimbawa po, gagamitan nyo ng kutsara, di may kung basa po yung kutsara ninyo, tapos ilang beses po ninyo na gagamitin yung kutsara. Halimbawa, pag bubuksan po nyo ngayon yung honey na uh, maganda po yung quality niya, mababa po yung moisture niya. Kapag nabubuksan po kaso, kasi uh, tapos gagamitin po nyo yung mga kutsara ninyo ay eh, may tubig, yun po ang magko-contaminate po sa honey po ninyo. Pag tumataas po yung moisture content ng honey, mag-ferment po siya. So dapat, very, uh, very critical po kasi yung honey natin. Dapat ang honey, ang moisture content niya is 19 to 21. Yung 21 po, medyo critical na po yun. Uh, madaling mag-ferment po siya. Yung tinitignan po namin na galing po sa wild, mga uh, sirana, na, sirana at saka dorsata honey, yung galing po sa wild colonies po natin, matataas po ang moisture niya. Pumapatak po siya ng 24, 26. Ganun po. So, ang, hindi naman po basta nasisira yung honey. Kung mataas po kasi ang moisture content niya, uh, dapat mga 2 months na ubos na po dapat natin yung honey po natin. Kung ayaw po natin na mag-ferment po kaagad, ilagay po natin sa refrigerator. Then, paano malalaman kung fake yung honey? Number one po na advice po namin sa inyo, dapat, yung nagbebenta sa inyo, dapat kilala po nyo. So, dapat may suki po kayo na uh, gatherer or harvester po ng honey. At nire-recommend po namin kung yung honey, na lalo na po sa galing sa apis dorsata, kung maaari po sana, wag po nilang pipigain yung honey na bibilhin ninyo. So, dapat nandun po siya sa loob ng comb or sa uh, honeycomb po niya or bahay po niya. Pinak mas maganda po yun sa observation namin kaysa po yung napipiga. 
So habang tumatagal po, yung shelf life po kasi nag-iiba po yung itsura, lalo na po yung honey na galing po sa Apis Dorsata. Iba po yung itsura ng honey na napiga na or wala na siya sa uh, honeycomb niya. Mas maganda po na garapon na lang po siya na kachank honey. Saka kung fake po yung honey, ang pinaka number one po na pang test po dyan, dapat uh, titikman po natin yung honey na binebenta. So kapag yung honey po natin, eh, natikman po ninyo, matamis lang siya. Alam nyo po yung sugar syrup na ginagamit po sa kaong. Yung bibili po ka ng nata di coco at saka yung kaong. Yung sugar syrup na yun, pag natikman po ninyo yun, hindi po... Yung lalamunan mo po, parang hindi po siya mahapdi. Sigurado po yon na sucrose na po yon yung sugar na nandun. So bali ang honey po kasi natin, meron siyang glucose. Mataas yung glucose niya, may fructose, saka kaunting sucrose. So kapag yung natikman mo pong honey na bibilhin mo, eh, parang kumain ka lang ng uh, sugar syrup nandun sa nata di coco or nandun po sa kaong. Sigurado po yon sa recommendation pa rin, hindi na po natin bibilhin po yon Pag hindi ka, pag tinikman po, feeling mo hindi ka po inuubo o hindi mahapdi sa lalamunan. Kasi ang honey po natin, acidic. Opo. Okay po. Sige po. Thank you for that tips po. Sana nasagot po ang tanong nyo po, Ma'am Selly. Uh, moving on to our next question again from Ma'am Selly Balbon. Ano daw po ang remedy pag drone laying na ang queen? Palitan daw po ba? So pag drone laying na po yung queen, halimbawa po, drone laying na siya pero wala naman pong, hindi naman po honey flow season sa area po ninyo. Wala pong maraming bulaklak. So karamihan po kasi pag yung queen po natin ay eh matanda na, nauubos na po yung stock niya ng sperm. So magiging drone layer na po siya. Pero not automatically na pag honey flow season po kasi, no, so masaway po kasi ang queen rearing. So... Kapag maraming pollen, maraming pagkain, talagang nagdo-drone layer po o nangingitlog po ng unfertilized egg yung queen. Pero pag hindi po time ng queen rearing or honey flow season at nangingitlog po siya ng unfertilized egg, tapos nagiging drone po lahat. So that, talaga pong feeling queen na yun, matanda na po siya yung queen natin. P pwede na po siyang palitan. Okay po, moving on po sa ating next question. From um, Miss Evelyn Kahukom, Ma mais po ang aming mga tanim. Reco recommended nyo po ba na mag-start ako ng beekeeping? Sir David, yung, Sir George? Yung mais po. po kasi, maganda po siyang source ng pollen. Kaya lang po, ang recommended naman po siya, kaya lang, pag wala na pong mais, na harvest na po lahat, dapat tignan po natin yung susunod na vegetation, kung ano po yung mamumulaklak po sa area. Kasi dito po sa amin, ang experience po namin, uh, during summer, marami nga pong mais. Tapos kapag na-harvest na po lahat yung mais, so mag maghahanap po sila ng ibang source ng pollen. So pwede nang susunod yung mga weeds. So ang experience po namin, maganda naman yung mga colonists natin kapag may mais kasi marami silang pollen na makukuha sa mga mais. Kaya lang pag wala na yung mais, What, wala nang with pag na-tractor na po lahat yung field natin, yung mga bukid natin. So ang sources na lang po ng pollen, pupunta po sila kung saan yung malapit na bundok, doon po sila titingin ng mga pollen sources po nila sa panahon na wala pong mais at saka mala, mula na pong weeds. Mm -hmm. Sige po. Copy on that po, sir. Next question po. From um, Sir Dan Agne, saan po pinaka-ideal na location mag-alaga ng honeybees? Sa malayo po ba, na, uh, sa may mga gumagamit na mga pesticides daw po? So ang experience naman po namin sa mga pesticide, karamihan po ng problema natin pag may gumagamit ng pesticide, yung may mga watermelon plantation, yun po yung number one. Kasi may, may mga na-encounter po kami na pesticide poisoning pero karamihan po lang talaga pag may mga plantation ng watermelon. Yun nang po mm -hmm. experience po namin po. Opo. Okay, sige po. Um, iwasan na lang po siguro natin na malapit sa mga watermelon plantation po. Siguro ano. Sige po. Moving on po sa question ni Miss Laika Abayon. Nagbabago po ba ang lasa ng honey na ma-harvest based po sa mga source na pollen or halaman? 
So ang hani po natin po kasi halimbawa o oh, ang hani po namin dito is uh, karamihan po o oh, nara flowers yung pinagkukunan po ng nectar. Yung ibang areas naman po mayroon sunflower sa kayong ibang areas may mangrove. So yung lasa lang po niya ang talagang number one po na pinag uh, difference po pag different flowers naman po yung pinanggalingan una po sa kulay then doon po sa aroma. Sa aroma po talaga yung nagkakatalo pag kapag mayroon po kasi mga wild na weeds na ang aroma na honey na maha-harvest mo diyan kapag yung nectar converted to honey na meron po kaming na-encounter na kapag galing po sa weeds eh parang yung aroma niya po eh bagoong. So kung minsan sabi nila bakit ganun mabaho yung honey. So ang number one po talaga na nag-iba po yung dark nagiging dark, may light amber, may yellowish na yung light amber yung yellowish po natin. So number one po yung aroma sa kulay doon po nag-iiba po talaga pag nag-iiba rin yung source na bulaklak po. Okay po, hindi masyado siya sa panlasa na sa kulay po siya Opo. at saka yung kulay po siya. Aroma yung amoy. Opo. Sige yung aroma po. po. Uh, moving on po sa ating next question again from Miss um, Sally Balbon. Pag ang colony lamang ang drone uh, kaysa forage, forager bees, paano mo may improve at gawing strong ang colony daw po? Kasi po ang colony po natin, pag, pag sinabi niya drone, mas marami po yung drone. Drone layer na po yung queen niya. So mm -hmm. ang gagamitin po dyan, pag bibili po siya ng bagong queen, kung wala po siyang mabili, Baka ang solusyon na po lang dyan, mag-iunite nyo pa yung colony. E tatanggalin mm -hmm. na po yung drone layer kung hindi niya kailangan ng drone kasi hindi naman po queen rearing season. Mm -hmm. Pwede pong ganun ang solusyon niya. Or papalitan niya ng bagong queen or pwedeng iunite yung dalawang colony. Ganun po. Sige po. Um, next question po tayo, galing kay um, Miss Maricho Quarteros. How much po yung ideal startup cost para makapag-start po ng beekeeping? So, bale, pag nandun na po yung colony natin, saka yung mga gagamitin, 21 to 24,000 po yata yung nasa slides po natin. Then, hmm. bale, ang mahal po kasi nabibilhin kapag gusto nito ang mag-start ang medyo malaki yung doon, doon po sa colony kasi pag dalawa yon sabi na natin na 8 to 10,000 po yung starter po natin di bali 20,000 na po lahat yon mm -hmm. then ang isa pang medyo mahal yung hand extractor po natin yung extractor mm -hmm. po kasi uh, kapag nag-harvest po tayo ng honey hindi mo naman po mapapalabas yung honey doon po sa honeycomb na doon sa may honey frame kung gravity lang po ang gagamitin natin So pag walang extractor, i-chachop po natin yung mga honeycomb natin, magiging honey chunk po siya. Ah, okay po. Opo. Sige po. Doon po um, papasok ang bulk ng gasto sa mga na-mention niyo po, sir. Ano? So next question po natin, galing kay Sir Marjon Escobar. Pag nag-uumpisa pa lang ba sa beekeeping tapos one to two colony lang meron, Pwede na bang mag-harvest sa honey flow season or kailangan pang mag-escape sa unang honey flow season para maging stable po yung colony? Pag maganda po yung site, halimbawa po maraming maraming source of nectar po natin during honey flow season, pwede na pong mag-harvest sa first year. Kaya lang po, pag hinarvest po yon, kasi yun po ang pagkain ng kolonya, papalitan po natin yun ng sugar syrup. Para yung moral naman po sa loob ng colony, parang ganito po kasi yan. Yung nutritional composition po kasi ng honey na para sa colony, mas maganda po yung nutritional composition ng honey kaysa doon po sa sugar syrup na ibibigay po natin. Parang ganun po yung economics po niya. Kukunin po natin yung honey na mas mahal. Tapos papalitan po natin yung ng sugar syrup na mas mura. Yun po ang ipapakain sa kanila para hindi po siya mag-back down. Kasi during honey flow season, malakas po ang pulo niya natin. Kaya yung iba po na nag-fail or parang na mamatayan ng colony, kasi po during honey flow season, hinaharvest po nila lahat yung honey tapos hindi naman po pinapakain yung colony niya ng sugar syrup. Sige po. Noted on that po, sir. Sana nasagot po yung katanungan niyo, Sir Marjon. Um, moving on po from Sir Rodel Garbeles, meron po bang data na nagpapakita kung ilang litro ang pwedeng maharvest sa honey per colony po? 
So, bali po sa yung ginagamit po namin po kasi dito yung Apis Millifera. So, nakita nyo po sa presentation kanina yung oh, 8.26 po ba yun? Yung pinakita namin. Uh, 8.64 kilograms. So, bali po kasi yung honey, kapag maganda po ang moisture content niya, nung, yung moisture content niya is 19 to 20. Pag mababa po ang moisture content niya, ang... Hindi po kasi per litro ang kwan ang uh, unit po namin dito ang ginagamit so by weight po siya so by kilo. So pag mababa po yung moisture content niya nang nabili nyo, halimbawa uh, 750 ml is 1 kilo na po yon. Ganun po kabigat ang hani natin. Sa tubig po kasi 1000 ml uh, 1 kilo. Sa hani pag mababa ang moisture niya 750 ml is 1 kilo. So kapag bumili po kayo ng honey sa labas at 900 ml na siya, ibig sabihin po mataas po ang moisture content ng honey kaya mas mataas po yung volume niya. So yung yung pong harvest po natin per colony mababa po yung 8.64 kasi pinagpatong oh, di, lahat po kasi yung mga beekeeper natin may ma maraming colony, may maliit so in average po namin pero sa Philippines po kung hindi po kami nagkakamali ang talagang range po ng uh, Harvest po natin per colony is kaya po niyang umabot ng 25 to 35 po per colony. Depende po sa area. May mga areas po kasi na magaganda ang vegetation nila. Dito po kasi sa area namin, mahirap po ang vegetation dito. Saka during honey flow season dito po sa Ilocos, very dry po ang lupa dito sa amin. Kaya nga po kung saan po yung magaganda yung vegetation at saka talagang maraming bulaklak sa kamo hindi po tuyo yung lupa nila magandang nectar na lumalabas po. Depende po sa site may magaganda pong site po talaga sa bansa natin na marami pong naha-harvest na honey. Sige po. Copy po Sir David moving on from uh, the question po from Coco Taco. Sino mga supplier ng honey daw po for um, honey bee starter sa Mindanao daw po? Sagutin po ni Sir George ma'am. Sir George? Po. Mm -mm. So, good morning. Apo, so, George. ang, ang may re-recommend po namin siguro sa part ng Mindanao is i-contact lang po nila yung Bay Agriculture sa Region 10 and 11 po. Matutulungan po sila doon. Uh, meron po silang mga lease, yung mga beekeepers po natin doon. Talong-lalo na sa part ng Dabao at sa Cagayan de Oro and the Bukid noon, doon po. Okay, copy po that on that sir um George. So sir sa sa nagtanong po Coco Taco, um feel free to contact our DA Regional Field Office po in Region 10 and 11 para yes, po um, makuha niyo po yung list na sinasabi ni Sir George po. So moving on po from Miss Merlin Buscato, if the area planned to be used as apiary is located near a processing plant where smokes are very abundant and apparent in the atmosphere, would it be still uh, useful to use as the area for beekeeping? So, Sir, Sir David, Sir George? Opo, yan po yung... Uh, Itan po yung isang problema natin pag may mga planta. Kaya lang po, may mga... Uh, sa mga syudad, may mga beekeeping operations naman po na nangyayari. So, mm -hmm. isa po ang problema natin yan pag may planta at saka marami pong mga smoke uh, building vehicle po natin. May mga uh, vehicle emissions po tayo. So, uh, ang ginagawa, ang gagawin po natin dyan, kapag marami pong uh, halaman or maganda po yung vegetation sa area, <clears throat> halimbawa, naglagay po tayo ng colony, pwede rin po natin ma-check yan kapag may maharvest po tayo kasi may mga available naman po na laboratory na pwedeng uh, ipates o pa laboratory analysis yung mga products po natin. Kung maganda mm -hmm. nga yung, kung maganda po yung resulta, Okay naman po, hindi po natin tatanggalin yung mga colonies. So parang gagawin po muna natin is mag-benchmark uh, muna or mag-baseline muna tayo doon po sa isang area. Kasi sayang naman po kung maganda yung vegetation, kaya lang ang limiting factor lang talaga yung mga planta. So may kinakandak po kami na mga <clears throat> uh, research po namin ngayon, nag-gather po kami ng pollen and honey para makita po natin. Kasi parang gusto po namin na iprove na yung honey po natin is uh, organic po talaga. So, kapag may mga areas na makita tayo na ang result niya eh medyo hindi maganda mat pag mataas po yung pesticide residue at saka heavy metals, siguro mm -hmm. hindi na tayo mag 
mag-produce uh, doon or magko-collect pa ng mga nectar sa kapolen para po ibenta po sa mga consumer. Mm -mm. Sige po, sige po. Copy po on that, Sir David. Um, next question po from uh, Miss Leonie Doliera. There are lots of homemade honey in the market today. Um, how do we distinguish a genuine honey from homemade honey displayed in the supermarkets nowadays? Although nasagot na to ni Sir David uh -huh. kanina. Briefly lang po, Sir David. Uh, so, bale, pwede nyo pong bilhin yung mga honey na yan. Kaya lang, pag natikman nyo na, nasasay nyo po kung itatangkilik nyo pa o hindi. Pero ang nire-recommend po kasi namin, dapat po yung pagbibilhan nyo ng honey, kilala nyo siya. Tapos makikita nyo naman po kung talagang credible po siya na mag-market ng honey. Kung sa, dapat alam nyo po talaga kung saan nang gagaling yung honey na binibenta po. Ganun lang po. Dapat meron yung address or contact number lang man po kung sakali na mag, uh, kailangan po ng customer feedback. Ganun po. Yun po ang nire-recommend po namin. Sige po. Copy po, sir. Um, from our Facebook uh, user lang nakalagay, question number three. Um, nakakabili po ba ng modern hive daw po na sa inyo? Opo, marami pong nabibili niyan. Mayroon pong nagtitinda. Karamihan po sa mga beekeeper or mga beekeeper organization, mayroon po silang tinda niyan ng modern hive po natin. Mm -hmm. Sige po. Um, question number four po from Sir um, from Romy Ronquillo. Paano po malalaman kung uh, Milifera or Serena daw po yung Serena daw po yung ating B? Uh, pag baguhan po, halimbawa may maraming bulaklak po. Pag nakita mm -hmm. yung Milifera at saka Serena, pag baguhan, hindi po niya magidistinguish o hindi niya makikita yung pagkakaiba. Pero pag nasanay ka na po, kasi mas malalaki po yung worker ng Milifera. Mas mm -hmm. maliliit po yung ating Serena. Then makikita nyo mas maitim po yung mga karamihan ng sirana, mas maitim po siya. Samantalang sa milifera po, brownies po siya or parang golden brown, ganun po. Mas maitim po yung mga sirana sa saka malilit po sila. Sige po. So, question number five, paano po malalaman kung pure honeybee po, po, po yung ano? So, sabi po natin, dapat credible yung sources natin, saka... Kung puro po siya, hindi mo po siya makikita ang puro kung titignan lang. Talagang titikman po dapat yung mga tinitinda po. Sige so, po. So, po. Dapat hindi lang yung... Pag nakadisplay po kasi, karamihan ginagawa. So, nilalagyan lang ng wax, nilalagyan pa ng patay na honeybee, ganun. Pero <laughs> hindi po credible pag ganun lang po ang gagamitin po natin. Sige po. Moving on, question number six from Jonas Roy. What is the best species of bee to be used in areas dominated mainly by coconut trees daw po? So sa coconut trees naman po, okay naman po lahat ng species. Kaya lang ang, ang pinakamarapin yatang ginagamit ngayon sa mga coconut trees ay yung stingless bee po natin. Mm -mm. Kasi ang mas gusto nila kasi yung input doon mas mababa po ang input kaysa doon sa milifera. Compared, okay naman din po yung sirana, kaya lang yung sirana naman po, kung minsan nag a po kasi yan. So prone to absconding and swarming po. Hindi po kagaya nung stingless. Pag different areas po kasi may mga, kung ano po yung marami doon na native uh, or feral colonies, yun po ang nire-recommend na gagamitin po talaga. Uh, yung, kung ano po yung marami po sa area po ninyo. Sige po, moving on po for, for our question number seven from Lailani Dimaano. Um, Nag-offer daw po ba kayo ng ocular para po sa mga location na gagawing um, farm bee? Sir George? Ah, yes ma'am, nag-offer din po kami. Kaya lalong lalong nga po kung malapit yung area ninyo, pwede po namin uh, kayong puntahan. Sige po. Yung pag-offer niyo po ng ocular, Sir George, buong, uh, buong Pilipinas po ba yun or uh, mainly sa Luzon lang po, sa North Luzon area? Uh, mostly sa Luzon area po, pero meron po kayong may mga kasamahang mga kung sa mga regional offices natin, so pwede po nating uh, i-link po yung nangangailangan po doon na beekeeper. Ah, sige po. So para po doon sa mga gustong magpa-ocular, pwede naman kayong dumiretso ng contact dito kaila Sir George at Sir David doon sa contact details na flinash natin earlier para... Um, na ililink po kayo nila kung saan kayong region na bibilang or province po. 
So moving on po, question number eight from um, Sir John. How to control bird, birds daw po near the area? What are the control me measures po? So sa problema po natin sa Avon, uh, may mga uh, beekeeper po na gumagamit po ng net. Depende po kung halimbawa sa, sa Binggit area po kasi or car, ang problema nila doon yung uh, Philippine Swift. Ngayon, pwede po siyang itrap sa net. Kung dito naman po sa amin, mas mahirap kasi yung pirik-pirik ang ginagawa po namin, ni-scatter po namin yung mga kolonis. At saka, ang kon lang naman po dyan, number one, na ginagamit. Kasi magagaling po yung ibon po na ito kung gagamit tayo ng firecracker at saka iba pang deterrent device. Pwede po siguro yon na medyo effective siya ng one to two days, ganun lang. Pero sa susunod po ng mga araw, parang nasasanay po yung mga ibon natin. So ang ginagamit lang natin, so na, yung mga colonists dinidistribute po natin na magkakalayo. Mm -mm. At saka gagamitan, uh, tingnan po natin na very prolific to lag, po talaga yung mga queens po natin para ma-augment po yung mga uh, worker bees na kinakain po ng mga ibon na ito. Sige po. Next po, from Miss um, Sally Balbon ulit, what happens pag um, ni-reject daw po ng brood yung um, bagong queen daw po? So, bale pag nag-introduce po tayo ng bagong queen, nakalagay po siya sa queen cage. So, 3 to 5 days, i-release po natin yung queen. Pero kapag ilalapit po natin yung, kapag bago po kasi releasing, sinecheck natin kung accepted siya o hindi. So, bali, yung daliri po natin, ilalapat po natin sa uh, queen cage doon sa may screen. So, kapag yung honeybee ng mga workers na, na nandun po na nakapalibot sa kanya, pag ayaw pong lumayo yung mga worker honeybee, ibig sabihin hindi pa po accepted yung queen. Kasi pag ilalabas po natin yung sa queen cage, ibubull out po nila yon Papatayin po nila. Yung mga worker po ang papatay sa kanya. Papainitin po na. So, gagawa sila ng ball, parang sa swarm po nila yon papalibutan po nila yon habang para po siya ay uminit. Ganun po ang gagawin na parang masusupokit po yung queen po natin. So, bali yung mga workers po kasi, ang, kasi para 3 to 5 days para masanay po sila sa bagong peromon. Kasi nag-iba-iba po rin po yung peromon ng every queen. So, accepted lang po siya dapat 3 to 5 days bago po siya i-release. Po. So no, noted po doon sa um, pag-re-reject ng queen po na sinabi ni Sir David. Uh, moving on po sa question ni um, Sir Timoteo Aureliano. Paano po malalaman na accepted ng ay, colony yung new queen? Um, parang na-mention na yata to ni Sir Opo, David. Parang ganun din. Kaya Opo. paglabas po niya, observe lang, lang po kung hindi siya i out po. Sige po. So, uh, from Ms. Evelyn Kahukom, do you offer a startup package for beekeeping po? How much and how to avail daw po? Sir George? Uh, yes po. Uh, usually po, ang ginagawa po namin, nagtinitrain po namin yung mga beekeepers. And then, uh, kung talaga interesado po sila, magkakaroon sila ng hands-on or they will uh, directly uh, bibili po ng mga uh, stock up package po nila. Then nililink po namin sila sa mga kasamahan nating mga beekeepers. So sila na po yung mapuprovide ng mga starter colonies, ganun po. And then other beekeeping supplies and materials po. Yan po. Sige po, Sir George. Um, next po, question um, from um, Sir Robert Tan. Anong months of the year yung different seasons ng bees daw po? Uh, Bale dito po kasi sa amin, uh, sa lowland po namin, uh, dito sa Ilocos region, yung January hanggang March po kasi, uh, doon po yung brood rearing season po namin. Pero ang honey flow po namin dito mag-umpisa po, uh, mag po ng uh, March to April ano po, or May, hanggang May. Kasi dapat ang um, harvest po natin dito is bago po magtagulan, magha-harvest na po kami dito sito sa Ilocos. Yun po ang honey flow namin. Then, dit, uh, ang May, May to July naman po, yun po ang queen rearing season dito po sa amin. So, yung honey flow season, mag-umpisa ng February to May, mag-harvest po tayo ng April to May. 
then Queen Rearing na po ang susunod, mag-umpisa ng May to July. Samantalang po sa Binggit area, so after po dito ng Queen Rearing po namin, so magbubrood rearing na po kami ng August to September hanggang October na po yon or September, October, pwede po yung ang brood rearing namin dito. Kasi po, honey flow na naman po, mag-umpisa naman po sa Binggit area or car region, O, October, November, December naman po ang honey flow po nila. So nag-iiba po, depende po sa uh, klima ng isang or type ng climate po ng isang lugar. Kasi po, ang honey flow season sa Benguet, October, November, December, magmamigrate na po kami doon ng October. So ang first harvest po natin is uh, first week or second week ng November, then second harvest, December. So, pagkapag marami pong weeds na lumalabas, pwede pa pong mag-harvest uh, ulit ng March. So, bali, ang queen rearing naman po doon, mag, so, November to December, hanggang March din po, pwede nang mag-queen rearing. So, ang, banito, ganito po kasi, ang main honey flow namin dito sa lowland, so, uh, uh, April to May. Samantalang, ang minor honey flow namin dito, October, to November naman po. Magkaiba po sa Benguet area. Ang major honey flow po nila o last quarter po, October, November, December. Tapos meron silang uh, minor honey flow naman yung March, April, May. Ganun po. So nag-iiba po yung operation. Depende po naman po yung vegetation sa area. Kung kailan po mamumulaklak. Sige po. Sana po nakuha po yun ang um, nagtanong, na, nagtanong sa atin regarding seasons po. Nang di ano? So, um, moving for uh, the question from Ms. Laika Abayon, ano pong mga common active ingredients ng mga meticide ang ginagamit daw po? So, ang malala ko kasi ng mga meticide po natin, ang karaming ginagamit natin, meron tayo yung uh, formic acid, yan po ang organic. Meron tayong formic acid. Tapos, meron din tayong flumetrin, active ingredient. Yung comapos, Ma, hindi ko po masyadong aral kasi yung kumapos natin kung active ingredient siya or brand name lang po siya. Then ma marami pong ginagamit kasi meron tayong tinatawag na apistan strip, merong mm -hmm. thymol, pero yung isa po na maalala ko yung flumetrin saka yung amitras, yun po mga ginagamit po natin ngayon sa mga uh, pang-control po natin ng metis, uh, varroa mite. Yun po ang ginagamit. Mm -hmm. Sige po. Um... Moving on po sa next question from Ms. Merlin Buscato. How many harvesting cycles can one production cycle provide daw po? Or baka isang so, taon? Po. Opo, sa isang taon po kasi, kaya sabi ko po kanya mayroon tayong minor honey flow at saka yung major. So major. pag tinabi po kasi na major honey flow na yon, yun po ang mas maraming naha-harvest. Kagaya po sa Benguet area, yung last quarter, October, November, December, yun po ang major honey flow nila. Samantalang mm -hmm. yung minor na Manila, uh, April, May, ganun po bago magtagulan. Po, parang baliktaran po dito po sa amin yung uh, pamumulaklak na po ng Nara, yung March, April, mm -hmm. May, yun po ang major namin. Meron pa pasok mm -hmm. na kakaunti ang minor honey flow namin is October naman po. So parang, parang balik twice a year po siya? Opo, yung twice lang po. Mm -hmm. Sige po. Moving on po to our um, question from... Sir Junel Dorde, yung beekeeping ba pwede sa kahit na anong region or lugar sa Pinas at all weather condition? Paano po doon sa mga areas na um, frequently visited by typhoons po, Sir David? Okay lang naman po na frequently visited by typhoons, basta po hindi po masisira lahat yung vegetation. Kasi normally naman po lahat ng areas, uh, man experience po natin yung typhoon, Uh, kapag may typhoon lang po kasi, halimbawa, natapat po siya sa honey flow, siyempre, na, uh, kapag nakaprepare na yung colony natin, uh, lalo na at migrated na po yung colonies natin, nailipat na po natin, mas lalaki po yung operating expenses po natin kasi kapag halimbawa po, nabagyo yung sunflower, nandun na yung colonies mo po. Eh, ang problema, na sinira ng hangin yung mga sunflower na yan, putol-putol po yan. Ngayon, mag-aantay po tayo muna na mamulaklak uli yan. So, tatalbos muna siya, lalaki, then mamumulaklak. Ang problema po, kapag naset up na yung colony at nadala mo na sa area, siyempre, pupuntahan po natin yun para papakainin po natin sila kasi wala nga yung sunflower eh, na nasira po ng bagyo. 
So okay. bale ang beekeeping operation naman po, di ba nakikita nyo na halos lahat naman po na area or region sa Pilipinas ay may beekeeping operation. Basta maganda po yung uh, vegetation. Opo. So very critical po naman po kasi sa vegetation, mas maganda po yung area na marami po siyang uh, pollen sources kasi po yung nectar sources para mas madali pong lumakas yung colonies po natin. Sige po, thank you on that, Sir David. So, we're down to our last question po for Sir George naman po ito. Um, although we have um, a lot of questions and inquiries po sa ating comment section pa, pero mga ka-agribis, i-consolidate na lang po namin at isi-send po namin yun sa speakers para ma-post po namin at makita nyo po. Um, ang tanong po last from Sir um, Ruel Katigan, magkano daw po ang bayad sa training na in-offer po ninyo dyan sa NARTD, Sir George? So ngayon po, yung webinar po natin is free. And then mm -hmm. yung face-to-face -face po, kung five days po siya, is uh, 7,575. Pero kung uh, three days lang po siya, uh, 4,500 po. Per head po yun, sir? Yes po, per head. Oh, so sige, per that pax. is a minimal cost po, per pax po. Sige po. So sa mga entresado po doon, um, makipag-ugnayan lang po tayo sa NART Day kila Sir George at Sir David po. So, uh, moving on po, tapos na po sa tayo sa ating question and answer. So, Sir David, Sir George, bilang um, pangwakas sa ating webinar today, ano po ang um, maibibigay ninyong tips or payo sa ating mga ka-agribis na gusto pong magsimula ng ganitong negosyo? Sir George, pwede niyo pong simulan? So, magandang umaga ulit sa ating mga ka-agribis, mga viewers natin. So welcome po to the beast of world and we encourage each and everyone to explore and discover po yung wonder, wonder of the beast. So wag po tayong matakot sa mga beast kasi sila po ay may malaking contribution sa ating uh, kabuhayan. Lalong lalo na po sa agricultural crops natin. So sila po yung mga nawawalang uh, pollinators natin. Kaya ngayon po at nalaman natin. Gusto po namin na magtulungan po tayo para i-preserve po ang honeybee species na, na mga ito. Then, uh, in behalf of the Don Mariano Marcos, Memorial State University, National Apiculture Research Training and Development uh, Institute, uh, we want to extend our profound gratitude to the Department of Agriculture, particularly po to the AMAS Agribis, Agribusiness Division, and the organizers of this uh, Kadiwa Agribiz webinar and featuring uh, the beekeeping industry as one, ma one major component of agriculture through pollination. So thus, creating lively opportunities for the people and the community. So without uh, much ado, we'd like again to say na wag po tayong matakot sa bees. Let's explore yung... Uh, Wonders po nila. So marami po tayong uh, matututunan sa atin. Uh, anyway po, kung tayo po ay talagang interesado po at mag-engage po ng uh, beekeeping, just contact us at uh, pwede namin kayong matulungan. At ang isa pong may papayo namin ay uh, abang uh, nag-alaga po tayo ng bees at naunawa na po natin sila ay uh, matututunan din po natin kung paano sila buhayin at paano din sila magbiyay sa atin ng mga benefits. So, uh, pinaka-popular nga po is honey. Then, uh, ang pinaka-number one rule po namin dito is uh, don't be afraid. So, wag po tayong matakot sa sting. So, habang uh, gustong-gusto po natin yung sting nila, lalong-lalo po natin silang mamahalin at aalagaan, gaya po ng ibang mga hayop. So, with that, uh, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you po. Thank you for that, Sir George. Um, Sir David, do you wish to add po something para po sa tips sa ating mga ka-agribis na gustong magsimula ng beekeeping? So, bali po kasi sa beekeeping, kung yung area po ninyo ay maganda po for uh, honey production, for pollen production, mahal din po ang pollen. So, bali, yung product po kasi natin, ang pinakamura na galing po sa mga uh, honeybees ay yung pong honey. So, ang friends lang niya is 400 to 600. Samantalang po sa pollen, ma ma mahal po ang pollen. 2.5 na po. Mura na po yung 2.5 per kilo sa uh, pollen. Saka, ang sinasabi lang po namin, hindi po natin, uh, wag po natin isipin kung ano yung makukuha natin sa mga wild 
uh, feral colonies ng honeybee. So kailangan po tumulong din po tayo para po sa pagkukunan nila ng pagkain. Pwede tayong mga magtanim ng mga ornamental plants or mga landscape uh, or landscape na para sa mga garden natin, yung mga namumulaklak para matulungan naman po natin silang mag-survive. Lalo na po sa mga areas na nauubos na po yung mga pwedeng pagkunan ng pagkain po ng ating mga wild colonies or feral colonies po natin. Oh, thank you po. Okay po. Thank you po, Sir David. Maraming salamat po sa ating mga resource speakers for accepting our invitation and for imparting their knowledge po for our webinar. With this, the DA Agribusiness and Marketing Assistance Service is awarding uh, this Certificate of Appreciation as a sign of our gratitude and for rec recognizing your valuable contribution to the success of this webinar today. So we could not thank you enough, po, enough po, Sir George and Sir David, but still thank you and keep safe po tayo dyan sa um, Norte. So uh, mga ka ang iba pong mga questions... Yung na-mention ko po kayo, ang iba pong mga questions na hindi nasagot ng live kasi medyo madami nga pong pumasok, ay amin pong i-consolidate at ipapadala sa ating mga resource speakers upang mabigyan po nila ng nararapat na mga kasagutan. Ang kanila naman pong mga tugon ay i-upload po namin through um, parang SOCMED card sa atin pong Kadiwa Agribiz Webinar Facebook Close Group. Ganoon din po para sa mga nagtatanong ng um, copy ng presentation na present ng uh, ating mga speakers kanina, ito rin, din, ito rin po ay i-upload ng aming team sa nasabing close group. Kaya maging member na ng aming Kadiwa Agribis Facebook close group upang maging updated sa iba pang mga announcements ng ating webinar series. You may um, request for uh, membership by clicking po um, join or join po na um, tab doon sa ating group. So, isa na naman pong makabuluhang talakayan ng ating natunghayan, mga ka -agribis. Muli, palala lamang po upang makakuha ng e-certificate. Kailangan po na kayo ay nakapagpatala sa aning, ating online attendance sheet. Nandiyan po sa ating comment section. Again, nakapin. At ang e-certificate po ay ma-issue lamang kung kayo po ay nakakuha ng at least 60% na score mula po sa aming online quiz. Ang e-certificate po ay ipapadala sa inyong registered uh, email address uh, makalipas ang tatlo o apat na araw pagkatapos po ng ating webinar since um, binavalidate pa po yun ng aming team. Kaya siguraduhin po ninyong tama at active, active po ang inyong email address na na i-rehistro. Muli, maraming salamat po um, Sir George at Sir David sa mga napakahalagang kaalaman. Ako po si Shaira Stephanie Granada at samahan niyo po uli kami sa mga susunod na episode dito sa Kadiwa Agribiz Webinar. Talakayang ani at magandang kita. Stay safe po everyone!